Руководителем управления здравоохранения Актюбинской области назначен сама Даньяров. Но руководитель облздрава был представлен сегодня. Министр здравоохранения Алексей Цой сегодня рассказал, какие объекты возобновят работу после 3 августа. Он также добавил, что главным условием для смягчения карантина является, конечно же, снижение уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в стране. Вирус добра. Такую акцию поддержали и местные бизнесмены. Партию средств индивидуальной защиты на сумму 5 миллионов тенге сегодня доставили в Актюбинский медицинский центр. Здравствуйте, вы смотрите программу «Факс». В студии работает Ирина Черней. Руководителем управления здравоохранения Актюбинской области назначен сама Даньяров, передает Тенгриньюс КИЗ со ссылкой на пресс-службу областного Акимата. Новый руководитель облздрава был представлен сегодня. Сама Даньяров, назначенный на данную должность распоряжением главы региона, является выпускником Актюбинского государственного медицинского института и Актюбинского университета имени Баишева. Трудовую деятельность начал в 1985 году в Казалардинской областной больнице. В разные годы работал инспектором Казалардинской областной больницы, главным специалистом Актюбинского областного отдела здравоохранения, заместителем руководителя управления, главным врачом Актюбинской областной клинической больницы. С 2017 года возглавлял Центр семейной медицины. Предыдущий глава облздрава Асет Калеев покинул свой пост в июне 2020 года. Он руководил управлением здравоохранения Актюбинской области с 2014 года. Министр здравоохранения Алексей Цой сегодня на заседании правительства рассказал, какие объекты возобновят работу после 3 августа. Он также добавил, что главным условием для смягчения карантина является, конечно же, снижение уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в стране. Как заявил министр, положительная динамика в борьбе с коронавирусом все-таки присутствует. Благодаря трехнедельному локдауну удалось снизить процент занятости больничных коек с 90 до 47 процентов. Если в течение недели тенденция снижения сохранится, то многие объекты и предпринимательства с 3 августа смогут снова возобновить свою работу. Это касается торговых домов и центров, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, салонов красоты и детских развивающихся центров в ограниченных группах не более пяти человек. Мнение актюбинцев по этому поводу разделилось. Одни считают, что для закрепления эпидситуации необходимо еще посидеть дома, а другие, наоборот, ждут уже и полного снятия всех мер. Может, хотя бы время ограничить, как-то давать людям работать? Угу. Потому что как, как может наш народ вот так жить? Вот это и плохо, что спортивные не работают. Люди и так нервные все болеют. Главное... Салон красоты, парикмахерскую, по два человека заходят, а в автобусы сократили, там битком ездит, это можно. Устали мы от этого карантина, уже сил нет, уже нет никаких сил. Особенно вот эти пенсионеры, из дома не выходя никуда, уже и ходить разучились, и разговаривать разучились. Еще надо посидеть. Еще не стабилизировалось? Конечно, сейчас к, это, к спаду идет хорошо, это, но еще... Надо закрепить. продлить, да, закрепить еще. Мне кажется, пусть он еще продлежается. Угу. Чтобы закрепить эффект у него. Конечно. По-прежнему сохранится запрет на все виды массовых мероприятий, а также работу крупных развлекательных заведений, таких как кинотеатры, рестораны, бакетные залы, ночные и игровые клубы. Запрещена деятельность и фитнес-центров. Однако в этот раз разрешат не только индивидуальные, но и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Что же касается перемещения горожан по улице или прогулок в парках и скверах, то численность компании не должна превышать трех человек. Кристина Вейт, Сергей Калашников. Программа «Факт». Предельные цены на продукты выставят в случае второй волны коронавируса, заявил вице-министр торговли и интеграции Азамата Скоролы. Но население совсем не согласно с этим, так как, по их мнению, нынешние цены и так стали заоблачными. Ну, овощи, например, подорожали. Фрукты. Вот фрукты, вот все имеют, да, вот яблоки. Вот. Цены вечно растут. Вчера, например, покупали по одной цене, сегодня уже дороже. Приходится заходить смотреть. 
Из продуктов я заметила, что фрукты очень дорогие, хотя летом обычно дешевые были. Про мясо я вообще молчу. Все дорожает. Раньше картошка стоила 120 тенге, сейчас 180. Каждый месяц на тенге 50 поднимаются цены везде. В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан также добавили, что на сегодня объемы овощей и других продуктов питания в стране достаточны. По их подсчетам цены вырастут лишь на 6-7%. «Вирус добра» – такую акцию, созданную общественным объединением совместно с Национальной палатой предпринимателей, поддержали и местные бизнесмены. Партию средств индивидуальной защиты на сумму 5 миллионов тенге сегодня заставили в Актюминский медицинский центр. В рамках республиканской акции «Вирус Табра» сегодня прибыл груз Москвы от члена Евразийской экономической комиссии Шумангарина Серика Макашевича, который направил нам на регион средства индивидуальной защиты, а также одноразовой маски. Данный груз сегодня направлен к Активскому медицинскому центру. Также сегодня после обеда прибудут кислородные концентраты, которые будут направлены в районные больницы. Груз из Москвы, в который вошли 3,5 тысячи респираторов, 500 защитных костюмов и другие средства защиты, передал Серег Жумангарину, уроженец Актубы, а ныне член коллегии Евразийской экономической комиссии. В палате Атамикен сообщили, что данную акцию может поддержать любой желающий. Сбор средств направляется на закупку лекарств и спецодежды для провизорных госпиталей. Кастак сообщает, лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 изъяли у возможных спекулянтов в Актубе, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. По результатам проведенных оперативно-розыскных и рейдовых мероприятий сотрудниками ДЭР по Актубинской области выявлены факты спекуляции лекарственных средств. Изъяты жизненно необходимые на сегодняшний день препараты, говорится в сообщении. Изъятые медикаменты переданы главному врачу Актубе Медикал Центр для лечения больных в стационарах. Представители антикоррупционной службы отчитали сегодня о проделанной работе за последние шесть месяцев. В ходе брифинга были озвучены итоги самой актуальной сейчас темы мониторинга фармацевтических сетей. Именно вот, когда вот такой момент, когда настал, вы знаете, да, именно мониторинговой группы было проверено 55 аптек и 9 складов, где хранятся эти лекарства. И выявлено было 16 нарушений, из которых по 11 составлены административные протоколы и наложены соответствующие значит, штрафы. Ну, основная задача проверки складов, где лекарства средства хранятся, это распределение, своевременная доставка в аптеки, в больницы. Вот, э, Татьяна Жахсуваевна сказала еще по ГУМ-помощи тоже. Э, мы тоже мониторили распределение этот, гуманитарной помощи. Э, самая главная задача там не выявлять какие-то нарушения, а чтобы они в свое время доставлялись как в больнице, так и там, значит, в аптеке. По итогам работы департамента выяснилось, что наибольшее количество коррупционных правонарушений приходится на служащих местных исполнительных органов и сотрудников органов внутренних дел. Всего за совершение коррупционных преступлений за отчетный период было привлечено к ответственности порядка 36 человек, среди которых были и руководители областного и городского звена. Это и заместитель Акима города, два директора филиала РГП Янбек Актубе, руководители управления строительства города и центра эффективного развития. Сумма установленного ущерба составляет 596 миллионов тенге. Больше 90% было возмещено. Жители города и районов продолжают получать государственные услуги в период локдауна через Центр обслуживания населения. Запись на прием к специалистам осуществляется в онлайн-режиме, однако сделать это по-прежнему проблематично. Во дворе ЦОНа сейчас нет толпящихся людей, все спокойно идет своим чередом. Люди заходят и выходят, вот только не все возвращаются с положительным результатом. У меня на самом деле большая претензия не к ЦОНу, а к колл-центру, наверное, 14-14, потому что бронируют они по времени Нур-Султан, но об этом не предупреждают. И то есть получается так, что я в свою очередь не могла забронировать в течение трех недель. Я ее забронировала, пришла записанная на 14.30, и оказывается 13.30 моя очередь благополучно прошла. Что теперь? Ну, теперь вот руководитель пообещал, попросил подойти завтра, пообещал решить вопрос. Ну, а если не решит, будем пробовать заново бронировать очередь, возвращаться. Как известно, с 5 июля ЦОНы работают по сокращенному графику до 15.00 ежедневно. Каждый гражданин предварительно должен забронировать очередь онлайн на сайте ЕГОВ или через колл-центр 14.14. 
Я электронный язык пенна. Нормально все. Я записалась по интернету, живой очереди нет. Вот получила удостоверение без проблем. Скажите, нет. попали, не попали? Нет, не попали. Почему? Там все забиты, все. Не можете записаться? Да, да. Пол-центр пробовали? Нет, вот, через Егов. Потому что 4 4 вообще трубку не берут. Вообще не берут. 4 1 не берут. Все скидывается у них, все это. Дозвониться невозможно. Вообще невозможно дозвониться. Мы сейчас только подошли, сказали через онлайн. Так что... А сами пробовали онлайн? Я лично нет. Есть надежда, что дозвонитесь? Конечно. Дозванивайся. Надежда сейчас... умирает последний. Желающих получить услуги оказалось гораздо больше, чем фактически позволяет электронная очередь. Поэтому на ближайшие 2-3 недели бронь уже не получить. А вот работа колл-центров, как оказалось на деле, вообще не выдержала никаких испытаний. О большом наплыве людей никто и не подумал, поэтому уделять внимание операторы стали через раз. Попросту не снимая трубку. А в чем сложность бронировать очередь? Ну, через сайт ЕГОВ это практически сделать невозможно, на самом деле, очередь очень плотная. Я вам сразу скажу, что у меня получилось забронировать, я же говорю, в течение трех недель не могла. А, то есть числа 12 я бронировала вот на сегодня, на 28-е, через колл-центр. Ну, потому что записывают, наверное, крайне мало, а спрос крайне большой, поэтому вот так вот. Ирина Гуд, Сергей Калашников, программа «Факт». В регионах Казахстана закрываются провизорные инфекционные стационары, а также сокращаются койко-места. На данный момент в Казахстане закрыты 7 объектов в форме провизорных стационаров и один инфекционный стационар с общей численностью коек 1070, а также сокращены койко-места в 6 провизорных стационарах на 855 мест. В частности, в Актюбинской области закрыт стационар на базе общежития ЗКГМУ на 300 коек. Далее смотрите новости республики. В Казахстане по состоянию на 27 июля зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Тенгри Ньюс со ссылкой на межведомственную комиссию. Из них симптомных носителей 870, бессимптомных носителей 656. Всего в стране подтверждено 84 648 случаев, из них в Актюбинской области 2958. Кастак передает, врачи из Татарстана прибыли в Жамбульскую область для помощи в лечении COVID-19 и пневмонии. Основная цель визита зарубежных специалистов – оказание медицинской помощи и обмен опытом в лечении коронавирусной инфекции и пневмонии. Самолет с татарскими медиками приземлился в международном аэропорту Тараза. В составе прибывающей группы – врач-инфекционист, анестезиолог, реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторной аполиклинической службы, говорится в сообщении. По данным Кастак, незаконную продажу российских лекарств выявили в АТРАУ, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов. В ведомстве уточнили, что обнаружены и изъяты лекарственные средства российского производства, не сертифицированные фармацевтическим контролем Республики Казахстан. Плавикс, азитромицин, ингавирин, парацетамол, таваник, тромбоаз, кардиомагнил на общую сумму 244 тысячи тенге. Материалы по данному факту переданы в Департамент контроля качества о безопасности товаров и услуг по Атараусской области. Изъятые лекарственные препараты переданы в Управление здравоохранения Атараусской области, резюмируется в сообщении. Кастак передает новая система надбавок для борющихся с коронавирусом в Казахстане вступит в силу с 3 августа. Работникам, задействованным в противоэпидемиологических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, первая группа риска в размере 20 МРЗП, вторая группа риска 10 МРЗП, третья группа риска 5 МРЗП, говорится в постановлении премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Порядок установления надбавки определяет уполномоченный орган в области здравоохранения. Кастак передает льготы для полицейских и других представителей правоохранительных органов хотят расширить в Казахстане. Говорится в концепции закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстана по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы. В законопроекте предлагается предусмотреть по аналогии с законом об органах внутренних дел следующие социальные льготы. Первое – это увеличение размера единовременного пособия на два оклада при увольнении сотрудников 
сотрудников, имеющих государственные награды. Второе. Безвозвездную приватизацию жилья сотрудникам, имеющим выслугу 20 и более лет, либо 10 и более лет и содержащим на иждивении детей-инвалидов. Членами семьи сотрудника погибшего при прохождении службы, либо пенсионера, имевшего право на приватизацию предоставленного служебного жилища в случае его смерти, сказано в документе. Кроме того, в целях повышения стимулирования и поддержки семьи сотрудников авторы поправок предлагают внести в законопроект нормы о предоставлении детям сотрудников места вне очереди в детских дошкольных учреждениях. Казахстанцы, желающие посетить Дубай, должны иметь отрицательный сертификат о COVID-19, а также сдать мазок из носа по прибытии в аэропорт, сообщает Тенгри Тревел. Это обязательное правило для туристов из 29 стран вступает в силу с 1 августа. Согласно ему, туристы должны пройти тестирование дважды, одно до посадки, второе по прибытии. Это касается государств с высоким количеством заболевших коронавирусом. Обладатели вида на жительство могут приезжать в страну с 22 июня. Жители самого Дубая с 23 июня разрешено путешествовать за границу. Иностранные туристы могут посещать Дубай 7 июля. Казахстанский фильм «Желтая кошка» режиссера Адильхана Ержанова принимает участие в конкурсной программе «Горизонты» 77-го Венецианского международного кинофестиваля, передает Тенгрин Ньюс. Фестиваль мира в этом году пройдет в период со 2 по 12 сентября в полноценном женовом формате. Международная жюри «Горизонтов» возглавит француженка Клэр Дени. «Желтая кошка» является девятой по счету художественной полнометражной картиной режиссера Ержанова. Съемки фильма – прошли в прошлом году в Алматинской области. Фильм рассказывает историю казахстанских Бонни и Клайда. После рекламы смотрите следующие сюжеты. В приближающийся праздник Курбана к мечети будут закрыты для посещения в связи с пандемией, а пожертвования граждане могут сделать лишь через специальный сайт. На главном скотоводческом рынке города в преддверии Курбанайта привычного ажиотажа в этом году нет. Согласно постановлению главного санитарного врача области, праздничный забой скота в этом году отменен. COVID-19. Какие у него симптомы? Это повышение температуры, слабость. Ломота во всем теле, боли в суставах, иногда исчезновение обоняния и потеря вкуса. Потом присоединение одышки и сухого кашля. Температура обычно бывает от 37,5 до 39 градусов. Как от него защититься? Постараться не выходить из дома без надобности, не посещать людные места – если же есть необходимость выйти, вы должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Так, чтобы в автобусах, в общественных местах между вами и вашим визави было не менее полутора метров. Куда обращаться, если заболел? При подозрении в первую очередь вы должны обратиться в свою поликлинику к своему участковому врачу или врачу общей практики. Сейчас будут доступны колл-центры, вы можете обратиться туда. Стоит ли сдать тест самостоятельно? Если у вас есть симптомы ковида, не стремитесь идти и определять э, ПЦР-диагностики, э, потому что ПЦР-диагностика дает э, положительные результаты только в 30-60% случаях. Да, надо делать рентгенологическое обследование, но рентгенологическое обследование необходимо делать, если у пациента есть одышка и есть сухой кашель. Как помочь организму справиться с инфекцией? Нужен полупостельный режим. Если нет возможности дышать кислородом, то просто открыть окно, сидеть у окна и дышать воздухом. Лежать не на спине, а лежать все-таки на животе. Это та позиция, которая помогает легким дышать. Обильное питье. Питье до 2-4 литров жидкости в день. Что еще можно сделать? Самое главное – это не паниковать, не скупать антибиотики, не скупать противовирусные препараты, не употреблять БАДы, 
а делать назначение только после консультации своего лечащего врача. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Гулять, так гулять на природе. Ресторан «Зимний сад» приглашает вас на летнюю площадку. Наша летняя веранда совмещает комфорт ресторана с удовольствиями пикника. Аромат шашлыка и люля-кебаб стал еще аппетитней среди цветов и тенистых аллей. Чистота водопада, прохлада напитков, блюда восточной и европейской кухни. А в шаге от вас скрытый зал ресторана с зажигательным танцполом. Летний сад. Продолжение зимнего сада. Устройте свой праздник на воздухе. Вход Продолжаем выпуск. В приближающийся праздник Урбанайт мечети будут закрыты для посещения в связи с пандемией, а пожертвования граждане могут сделаться лишь через специальный сайт. Как многим уже известно, в праздник Урбанайт традиционные обряды отменены и перенесены в онлайн формат. Наш областной штаб по сбору средств в электронном формате расположен у нас в мечети. Также, согласно всем санитарным требованиям, мы подготовили место, откуда будет резаться и раздаваться мясо нуждающимся. Все видеоотчеты, а также молитвы и слова благодарности мы будем рассылать людям в мессенджере WhatsApp, чтобы они видели, куда идут их пожертвования. Передать пожертвования онлайн в октубе решили уже 30 человек. Также на сайте Курбан 2020 Муфтаят Кейзет есть функция, где нуждающиеся люди могут оставить заявку на получение помощи. От нашего региона на сайте зарегистрировано уже 300 таких обращений. Что касается людей, проживающих в сельской местности, имеющих собственный двор и подходящие условия, они могут приобрести животное заранее, а также раздавать жертвенное мясо собственноручно. На главном скотоводческом рынке города в преддверии Курбана это привычного ажиотажа в этом году нет. Согласно постановлению главного санитарного врача области, праздничный забой скота в этом году отменен за исключением специализированных цехов, предназначенных для пожертвования онлайн. Чтобы купить домашний скот для приближающегося мусульманского праздника Курбанайт, актюбинцы приезжают именно сюда. Этот рынок, именуемый всеми как Малбазар, может похвастать богатым выбором. Но покупателей сегодня здесь можно было сосчитать по пальцам. Покупателей меньше стало. По сравнению с прошлым годом продажи упали. И у людей из-за карантина и торжеств, и праздников нет. Редко покупают. Вот для Курбанайт выбираем хорошего барана, смотрим цены. Ну подорожало, конечно. А что теперь делать? Сейчас и завоз уменьшился, и цены выросли. Печально, что пандемия повлияла и на этот священный праздник. Но главное все делать с душой и не болеть. Трудности в продаже почувствовали не только поставщики, но и администрация рынка. Большая прибыль, по их словам, была именно в летнее время. В период свадеб, торжеств и, конечно же, в Курбанайт. Сейчас, придерживаясь всех правил постановления, здесь вели кое-какие ограничения, из-за которых и снизился наплыв клиентов. Сейчас к нам привозят овец из Хавды, Уилок, Карабутака и других районов. Люди приезжают, смотрят и покупают заранее. Мы сразу предупреждаем всех, что 31 июля, 1 и 2 августа будем закрыты в связи с постановлением санитарного врача. Помимо всего, убойные цеха в предпраздничные рабочие дни тоже закрыты. На территории дежурит ветеринарный врач, который регулярно обрабатывает загоны и следит за состоянием животных. Если говорить о ценах, то стоимость туши одного барана начинается от 25 тысяч тенге и доходит до 80 тысяч. Средняя стоимость коров около 300 тысяч тенге, верблюды от 700 тысяч. И судя по ситуации, в этом году большинство выбрало более доступную по цене баранину. Табирис Жумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт». Костак сообщает, около 105 миллионов тенге задолжали игрокам волейбольной команды «Иртыш». По словам представителя руководства облу управления спорта, волейболистам выдали зарплату за январь, февраль и середину марта 2020 года. Остается задолженность по зарплате за ноябрь и декабрь 2019 года. Премиальным за занятие третьего места в чемпионате Казахстана и отпускным. Всего сумма составляет около 105 миллионов тенге. При этом ни женский, ни мужской клуб не намеревается сниматься с предстоящего чемпионата страны. Напротив, команды готовятся стартовать в первенстве, но уже с обновленными составами, говорится в сообщении. Задолженность имеется, но мы от нее не отказываемся. Возмещение затрат на заработную плату для высокооплачиваемых игроков предполагалось произвести за спонсорские средства. Но в связи с тем, что спонсоры перераспределили финансовые средства на другие нужды, денег на это пока нет. 
Как только у спонсора команды и группы компании ERG появится возможность, долги перед волейболистами будут погашены, подчеркнули в спорткомитете. Напомним, по итогам сезона 2019-2020 женская команда ИРТЫШ завоевала бронзовые медали Национальной лиги Казахстана.